ورحمه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد انبكوريه اسلامي سهوركله அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கையை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே சென்ற வாரம் நாங்கள் சென்ற வாரம் நாங்கள் மறுமை நாளுடைய ஆரம்ப நிலை பற்றி பார்த்தோம் ரசூல்மார்களை பற்றி பார்த்துட்டு மறுமை நாளினுடைய ஆரம்ப நிலை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ மறுமைக்காக இஸ்ராபில் அலை இஸ்லாம் இரண்டாவது முறையாக சூர் ஊதியவுடனே மனிதர்கள் எல்லாம் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பாட்டப்படுவார்கள் என்ற முதலாவது தலைப்பை பார்த்தோம் அதே போன்று செயலேடுகள் வெளி வெளிப்படுத்தப்படும் தராசுகள் நிறுவப்படும் என்ற அந்த தலைப்பை நாங்கள் குரான் வசனம் ஹதீஸ் சகியான ஹதீஸில் வச்சு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று மூன்றாவது தலைப்பு பாருங்கள் விசாரணைக்காக முதல் ஷஃபாத் முதல் பரிந்துரை செய்யப்படும் மக்கள் எல்லாம் அமளி தமிழிப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் சூறுதப்பட்டு எழுப்பாட்டப்பட்டு அமளி தமிழிப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இந்த நேரத்திலே விசாரணையை ஆரம்பிக்கும்படி மனிதர்களெல்லாம் ஒவ்வொரு நபிமார்களிடம் போய் மன்றாடுவார்கள் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஹதீஸ் தான் ஆதம் அலி இஸ்லாத்திட்ட போவாங்க அதே போன்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அது பின்னால் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அதன் பின்னால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் இப்படி நபிமார்களிடம் எல்லாம் போவார்கள் அவர்கள் எங்களால் முடியாது என்று சொன்ன பொழுது கடைசியாக முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவரிடத்திலே போவார்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஷெஃபா செய்வார்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் என்ன செய்வாங்க ஷெஃபாத்துக்காக அல்லாவுடன் நியமிக்கப்பட்டவர்களாக அந்த நேரத்தில் இருப்பார்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விசாரணையை ஆரம்பிக்கும்படி அல்லாஹுவிடத்தில் வேண்டி பிரார்த்தனை ஷெஃபாத் செய்வார்கள் இந்த செய்தி புகாரினுடைய நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புதுசாக எதுவும் விஷயங்கள் வந்தால் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஷாலா ஹாய் அதே போன்று இன்னும் ரெண்டு வகையான ஷஃபாத் இருக்கிறது ரசூ சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மாத்திரமான இரண்டு ஷஃபாத்துக்கள் அதே போன்று ஏனைய நபிமார்கள் மூமீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோருக்கும் உரித்தான ஷஃபாத்தும் இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் ஹாய் நான்காவது அல்லாஹு தாலா படைப்பினங்களிடம் விசாரணை செய்வான் விசாரணை செய்ய சொல்லி தான் ரசூ சல்லா அலிஸ்லாம் அல்லாவிடத்துல சொல்றாங்க அல்லாவத்தால் குரான்ல சொல்லின்றான் யாருடைய பட்டோலை வழக்கரத்தில் கொடுக்கப்படுமோ அவருக்கு இலகுவான முறையில கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் இது சூரா அல் இன்ஷிகா எண்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவது எட்டாவது வசனம் அல்லாவத்தால மோமினா நாடியான் அவருடைய பாவங்கள் அல்லாஹு தாலா மறுமையில் என்ன செய்வான் மறைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல யாருக்கு வழக்கையில் பட்டோலை கொடுக்கப்படுமோ 
அவருக்கு இலகுவான முறையில் கேள்வி கேட்கப்படும் அதே நேரம் நரகவாசிகளுடைய அதாவது அல்லாவை மறுத்து அல்லாவுக்கு இணை இணை கற்பித்து அல்லாவை நிராகரித்து நரகத்து போனவங்க இழிவுபடுத்தப்படுவார்கள் அதே நேரம் மோமீன்களுக்கு அல்லாஹு தாரா மோமீன்களை மன்னிப்பான் அது எப்படின்னு சொன்னால் புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் நாளைக்கு மறுமையில் ஒரு அடியாக நல்லா அழைத்து அவனிடம் அவனுடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ள வைப்பான் நீ இப்படி செஞ்சியா அப்படி செஞ்சியா அப்படி செஞ்சியா இந்த நேரத்தில் இப்படி செஞ்சியா என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ள வைக்கிற நேரம் அவன் ஒத்துக்கொள்வான் அவன் நினைப்பான் எப்படி என்றால் இன்றைய நாள் நான் அழிந்து போய்விடுவேன் என்று நினைக்கின்ற நேரம் நான் இன்றைய நாள் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் என்று அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்போ அது புகாரில் முஸ்லீமில் அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கிறது சில மனிதர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நிரகத்தை நிரந்தரமாக கொடுத்துருவான் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவை நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் அதே போன்று இணை கற்பிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் கிணைவிக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களே அல்லாஹு தாலா அப்படியே நரகத்திலே போட்டு விடுவான் விசாரணைக்கு பிறகு விசாரணை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா எப்படி விசாரிப்பான் என்பது யாரிடம் தோண்டி துருவி கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுமோ அவர் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் விளக்கம் தப்சீர்ல வரும் எப்படி என்றால் ஐசாரதி எல்லாம் அறிவிப்பு யார சொல்லா அல்ல லேசா கேள்வி கணக்கு கேட்கிறேன் என்ன அப்ப ரசூல் சொல்லா சொல்லுவாங்க எப்படி என்றால் கேள்வி கணக்கு கேட்டாலே அல்லா பிடிச்சிருவானே லேசா கேள்வி கணக்கு கேட்கிறேன் அல்லாஹ் தல அந்த அடியானுடைய ஏடுகளை பார்ப்பான் ஒன்னொன்னா கேட்பான் கேட்டு போட்டு அப்படியே அவனை கஷ்டப்படுத்தாம அவனுக்கு கஷ்டமான விஷயங்களை கேட்காம அவனோட மிகப்பெரிய பாவங்களை பிடிக்காம அவனை மன்னிக்கணும் என்ற நோக்கத்தில் எல்லாம் கேள்வி எனக்கு கேட்பான் உதாரணம் வச்சுக்கணும் ஒரு இன்டர்வியூ போகிற நேரம் நீங்கள் ஃபைலை பார்த்துட்டு பல கேள்விகளை கேட்டு உங்களை மடக்கி உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணவும் மேலும் அதே நேரம் அப்படி பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு மேலோட்டமாக அப்படி சில அடியார்களுக்கு அல்லாஹு தல நிச்சயமாக செய்வான் என்பதை ரசூ சலா அலி செல்லம் ஐஷார் அலி அல்லாஹ் நான் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கு இமா இபின் கசீர் அஹமத்துல்லாலே இந்த சூரா சூரா இன்சிக்காக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே அதுக்கு விளக்கம் தான் இப்படி தான் எழுதியிருக்கிறாங்க இபின் கசீர் அஹமத்துல்லாலே இது கீழே ஐஷார் அலி அவனுடைய ஹதீஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க ஐந்தாவது தலைப்பாக நபி சலா அலி சலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா கௌசர் எனும் விசேடமான நீர்த்தடாகத்தை மறுமை நாளிலே வழங்குவான் மறுமையோடு சம்மந்தப்படுற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு தான் சோனவாசியில் ஆரம்பத்தில் குடிக்கக்கூடிய பானம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இன்ன ஆத்தைனா கல் கௌசர் நபிய உமக்கு நாம் கௌசர் என்ற நீர்த்தராகத்தை தந்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்கின்றார் அப்போ இந்த கௌசர் என்ற நீர்த்தடாகம் எப்படிப்பட்டது அதனுடைய தண்ணி தேனை விட இனிமையானது அதே போன்று பாலை விட வெண்மையானது அதே போன்று கஸ்தூரியை விட மனமானது அதனுடைய தூரத்தை பற்றி சொல்லணும் நீளமும் அகலமும் ஒரு மாத தூரம் நடந்து செல்கின்ற ஒரு மனிதன் நடந்து செல்கின்ற ஒரு மாத கால தூரம் அது எப்படி என்பதை நமக்கு சொல்லப்படையில் ஒரு மாத கால தூரம் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹை அதனுடைய கோப்பைகள் எல்லாம் வந்து வானில எண்ணிக்கையிலும் அதனுடைய அழகிலும் வானிலே மிளிரக்கூடிய வானத்தில் தெரியக்கூடிய நட்சத்திரங்களை போன்று இலங்கை கொண்டு மின்னிக் கொண்டு இருக்கக்கூடியதாக அதனுடைய கோப்பைகள் இருக்கும் பானங்குடியக்கூடிய கோப்பைகளும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கோப்பைகளுடைய அழகும் அப்படி இருக்கும் என்பதாக ரசூ சல்லா அலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த பாக்கியத்தை இந்த சமூகத்தில் உள்ள மூமீன்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் ரசூ சல்லா அலிசமுடைய கருத்தால் என்ன செய்வாங்க அந்த தண்ணீரை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பருகுவார்கள் கவுசல நீரா நீர் தடாகத்தில் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் சில மனிதர்கள் வருவார்கள் அவ பிடித்து இழுக்கப்படுவார்கள் மஷவால் அல் கஹ்காரா புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அப்போ அல்லாவிடத்தில் ரசூ சலாம் கேட்பாங்க யாரோ யாரோ அஸ்ஹாவி என்னுடைய தோழர்கள் தானே லத்ததிரி மாஹதுக்க பாத அதாவது பாத உங்களுக்கு பின்னால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லி அந்த நேரத்தில் சொல்லப்படும் இது பொதுவாக என்னுடைய உம்மத் என்று பொதுவாக சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தி தான் இது சஹாபாக்களை மட்டும் குறித்து சொல்லப்படவில்லை அசாபுன்னு சொல்லின கூட சஹாபி மட்டும் இல்லை உம்மத்து பொதுவாக உம்மத்தில் இப்போ உம்மத்து வந்து ரசூல் சல்லா அலிசமுடைய உம்மத் என்பது சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல நபி ரசூல் கலைசானே அப்போ இது விரிவான ஒரு செய்தி ஆனால் மோமீன்கள் அந்த நீர்த்தடாகத்திலே நீர் குடிப்பார்கள் அதை குடித்து விட்டால் அயதுமாபாத ஆபதா அதன் பின்னால் அவருக்கு அவருக்கு தாகமே ஏற்படாது சொர்க்கத்தில் குடிக்கிறதெல்லாம் இன்பத்துக்காக தான் குடிப்பார் 
சொர்க்கத்தில் சாப்பிட்றதுலாம் இன்பதுக்காக தான் சாப்பிடுவார் பசிக்கோ தாகத்துக்கோ அவங்க குடிக்கோ சாப்பிட மாட்டாங்க என்பதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம் புகாரினுடைய நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஆறாவது செய்திகளை இதில் பார்க்கலாம் ஹைர் ஆறாவது உபதலைப்பு மறுமை நாளை இல்லை நரகத்தின் மீது ஒரு பாதை அமைக்கப்படும் நரகத்துக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் இடையில் ஒரு பாதை அமைக்கப்படும் அப்போ அதில் வந்து மக்கள் பலவிதமாக அந்த பாதையை கடந்து செல்வார்கள் அவருடைய நன்மையினுடைய தரத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் கடந்து செல்வார்கள் கண் சிமிட்டுகின்ற அந்த கண் சிமிட்டுகின்ற அந்த நொடிப்பொழுதிலே சிலர் கடந்து விடுவார்கள் ரெண்டாவது சிலர் மின்னல் வெட்டுகின்ற அந்த வேகத்திலே கடந்து விடுவார்கள் சிலர் வேகமாக ஓடுகின்ற குதிரையை போன்று சிலர் காற்றினுடைய வேகத்தை போன்று அதே போன்று இன்னும் சிலர் ஒட்டகத்தினுடைய வேகத்தை போன்று இன்னும் சிலர் ஓடி கொண்டே நடப்பார்கள் இன்னும் சிலர் தவண்டு தவண்டு செல்வார்கள் அதன் மீது அந்த பாலத்தின் மீது சில கொக்கிகள் போடப்பட்டிருக்கும் கொக்கிகள் பிடித்து கவ்வி நரகத்தில் போடும் அது யாரை போடும் என்பது அல்லாஹுடைய உத்தரவின்படி தான் அதை செய்யும் அதை நினைச்சாக்களே பிடிச்சி போடாது அப்போ அந்த பாலத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த பாலத்தை கடந்து செல்வார்கள் இது புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தான் அப்போ அந்த பாலத்தில் கடந்து செல்கின்ற பொழுதே காஃபிர்கள் பிடித்து அதே போன்று இறைநீராக அடிப்பாளர் முஷிரிக்கள் அல்லது பாவம் கூட அல்லாஹுக்கு அதிகமாக மாறு செய்தவர்கள் அந்த நரகத்திலே கொக்கி என்ன செய்யும் பிடித்து தூக்கி போட்டுவிடும் இது புகாரில் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ஹை அப்போ எல்லாரும் கடந்து கொண்டிருப்பாங்க புகாரில் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தொறா செய்தியாக வருகிறது எப்படி என்றால் ரசூ சலாசம் அப்பாலத்தில் அந்த பாலத்துக்கு மேலே இருந்து கொண்டு யாரா பாதுகாப்பாயாக பாதுகாப்பாயாக என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் எல்லோரும் கடக்கின்ற அந்த நேரத்தில் கூட ரசூ சலாலிசம் அவர்கள் மனிதர்களுக்காக இந்த உம்மத்துக்காக துவா செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதோட சேர்த்து அந்த சஜிதாவினுடைய உறுப்புகளை வந்து நரகம் தீண்டாது என்ற செய்தியும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது பொதுவாக வந்து நரகத்துக்குள்ள ஒரு மனிதன் பாவியாக ஒரு முஸ்லீமான ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து அவன் நரகத்துக்கு சென்றால் கூட சஜிதாவினுடைய உறுப்புகளை நரகம் தீண்டாது என்ற செய்தியும் புகாரி முஸ்லீமில் பதிவாக இருக்கிறது அதே போன்று அந்த பாதையை கடந்து சென்றால் மனிதர்களுடைய உள்ளங்கள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் தூய்மையாக்கப்பட்டு அதில் அவனுடைய குரோதம் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தூய்மையாக்கப்பட்டு ஒரு 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 புதிய மனிதனாக அவன் சொர்க்கத்துக்குள்ளே செல்வான் சொர்க்கத்துக்கு போனால் அங்கே கோபமோ குரோதமோ ஏச்சுக்களோ பேச்சுக்களோ சண்டையோ சச்சரவோ எதுவுமே இருக்காது உங்களோட உண்மையான அந்த இயல்பான தன்மை மாற்றப்பட்டு இருக்கும் அங்கே நீங்கள் கோபப்பட மாட்டீங்க யாரோட எரிச்சல் போட மாட்டீங்க சண்டை பிடிக்க மாட்டீங்க கத்த மாட்டீங்க அங்கே என்ன சத்தம் கேட்கும் வேண்டாம் இல்லா தேலன் சலாமன் சலாமா சலாம் கவுல முரப்பு ராஹிம் அல்லாவும் மனிதர்களுக்கு சொல்லுவான் சலாம் அமைதி மட்டும் தான் இங்கே இருக்கணும் சாந்தி சமாதானம் கூட தான் இங்கே இருக்கணும் மனிதர்களுக்கு மத்தியிலையும் சொல்லப்படும் கீழன் சலாமன் சலாமா சலாமன் சலாமா சலாம் சலாம் என்ற வார்த்தை மட்டும் தான் அங்கே கேட்கும் சலாமுன் அலைக்கும் பிமா சமருத்தும் ஃபரியாமா குபத்தார் அல்லது நேற்று தோஃபா உங்கள் மேலே தொய்வினே போலோட சலாமுன் அலைக்கும் நல்லோர்களுக்கு பாவிக்கப்படுற ஒரே ஒரு வார்த்தை அது சலாம் உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் நிம்மதி உண்டாகட்டும் அமைதி உண்டாகட்டும் சுபிட்சம் உண்டாகட்டும் ஈடற்றம் உண்டாகட்டும் மறுமலர்ச்சி உண்டாகட்டும் இப்படியான வார்த்தைகள் தான் அங்கே சொல்லப்படும் அதே போன்று சுவனத்தினுடைய நான் இப்ப அந்த பாதையை கடந்து விட்டுக்கூடிய அந்த இதயம் கழுகப்படும் என்பது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அதே போன்று சுவனத்தினுடைய கதவை முதன் முதலாக திறக்கக்கூடியவர் முகமது சல்லா அலி செல்லம் சொர்க்கத்தில் கதவை முதலாவதாக திறக்கக்கூடியவங்க நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தான் திறப்பார்கள் இது சஹிய முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அதே போன்று இந்த சமுதாயம் முகமது சல்லா அலி செல்லமோடைய சமுதாயம் தான் முதன் முதலாக சொர்க்கத்திலே நுழைவார்கள் என்ற செய்தியும் சஹி முஸ்லீமிலே பதிவாக இருக்கிறது ஏழாவதாக மூன்று இடங்களில் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத் பரிந்துரை நடக்கும் முதலாவத பாருங்க நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மறுமையில மூன்று இடங்களில் சபா செய்வார்கள் ஒன்று அல்லா தீர்ப்பளிக்க கோரி அல்லாஹ்விடத்திலே சஃபாத் செய்வார்கள் இது புகாரிலே முஸ்லீம்லேயும் வரக்கூடிய செய்தி இப்போ ஏனைய நபிமார்கள் யாருமே அல்லா இடத்துல பேச துணிய மாட்டாங்க நபி சல்லா அலிசம் தான் ஷபா செய்வாங்க ரெண்டாவது சொர்க்கத்துக்கு தகுதியான கூட்டம் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது ரசு சல்லா அலிசம் ஷபா செய்வார்கள் அதே போல் மூன்றாவது நரகவாதிகளுக்காக ஷபா செய்வார்கள் பெரும்பாவத்தின் காரணமாக நரகத்துக்கு சென்றவங்கள் அதே போன்று 
ஈமான் கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் பாவம் கூடி நரகத்துக்கு போனவங்களுக்கு எல்லாம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாமி மறுமை எழுதி செய்வார்கள் சஃபாத் செய்வார்கள் அவங்களுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை ஆனால் இந்த உமத்தின் மீது கொண்ட அன்பு இரக்கத்தின் காரணமாக ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஷஃபாத் செய்வார்கள் இது வந்து இந்த மூன்றாவது ஷஃபாத்தில் வந்து புகாரி முஸ்லீமி அவருக்குரிய செய்தி அல்லாஹு தாலா அவருடைய கருணையாலும் அவருடைய எந்தவித ஷஃபாத் இல்லாமல் அல்லாஹு தலை சில மக்களை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான் செய்தியும் இருக்கிறது அதே போன்று சொர்க்கவாசிகள் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போய் இப்போ சொர்க்கம் வந்து காலி நிரப்பப்படும் ஃபுல்லாக மோ நரகம் சொர்க்கம் வந்து நிரப்பப்படும் அப்போ சொர்க்கம் வந்து இப்போ நரகத்தில் அல்லாஹு தலை கேட்பான் நீ நிரம்பி விட்டியா நிரம்பி விட்டியா நான் கேட்குற நேரம் நரகம் சொல்லும் இல்லை பலதை நான் மஸ்ஜித் அதாவது ஹலிம் தல அத்தி வத்தகூல் ஹல்மின் மஸ்ஜித் ஹலிம் தல எப்போது அப்ப நரகத்துக்குல கேட்கப்படும் நீ நிரம்பி விட்டியா அது என்ன சொல்லும் ஹல்மி மசி இந்த மாக்களையும் தான் அனுப்பு அப்படி நரகம் சொல்லும் அப்ப அல்லாஹு தாலா ஏழாவது கட்டத்துல என்ன செய்வான் என்றால் ஏழாவது கட்டம் என்றால் அல்லாஹ்க்கு ஏழாமை ஒன்று கிடையாது அப்ப மனிதர்கள் அல்லாவுடைய அந்த கருணை கூடி அல்லாஹ் என்ன செய்வான் தன்னுடைய பாதத்தை அங்கே வைப்பான் அப்பொழுது நரகம் நிரம்பி விடும் என்று ஹதிஸ் நாங்க பார்க்கிறோம் அதே போன்று சொர்க்கம் வந்து நிரம்பாம இருக்கும் அப்ப அல்லாஹ் சில மனிதர்களை புதுசாக படைப்பான் ஆதம் அலி சலாத் அல்லாஹு தாலா படைத்து சொர்க்கத்தை நேரடியாக கொடுத்த மாதிரி அந்த நேரத்திலே சில மனிதர்களை அல்லாஹு தாலா படைத்து சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான் அவர்கள் மனிதராக தானே இருப்பார்கள் பாருங்க இங்க வந்து அமல் செஞ்சு வெற்றி பெற்று சொர்க்கத்துக்கு போற பாக்கியமும் உண்டு அதே நேரம் அல்லாஹ் சொர்க்கத்துக்காகவே சில மனிதர்களை படைக்கின்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இப்ப நான் சொன்ன செய்தி வந்து புகாரிலையும் முஸ்லீம்லையும் பதிவாக இருக்கிறது எட்டாவதாக பாருங்கள் இப்போ ஷஃபாத்தில் ரெண்டு வகையான ஷஃபாத் வந்து ரசூ சல்லா அலி சல்லாமுக்கு மாத்திரம் உரித்தானது மூன்றாவதில் வந்து ரசூ சல்லா அலி செல்லாம் அதே போன்று ஏனைய நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் மோமீன்கள் நல்லவர்கள் எல்லோரும் செய்யலாம் ஏ அல்லா இவர்களை இவ இவர்களுக்கு நீ அருள் செய் கருணை காட்டு என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா விடம் மன்றாடுவார்கள் அப்போ எல்லோரும் மன்றாடிக்கு போகிறது தான் அல்லாஹ் சொல்லுவான் எல்லோரும் மன்றாடி விட்டார்கள் என்னுடைய நான் ரஹ்மானாக இருக்கிறேன் நான் ரஹீமாக இருக்கிறேன் நான் இந்த மனிதர்கள் மீது என் மனிதர்கள் மீது எனக்கு இறக்கம் இல்லையா மூவின் மீது எனக்கு இறக்கம் இல்லையான்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா அவருடைய கருணையின் அன்பின் நிமித்தமாக பல பேரை என்ன செய்வான் நரகத்திலிருந்து வெளியேற்றுவான் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஹை எட்டாவதாக மறுமை நாளை பற்றி அதனுடைய அமளிவு மொழி பற்றி வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீசல் வந்திருக்கக்கூடிய குரானுடைய வசனங்கள் சரியான ஹதீசலை பற்றி நம்ம வந்து கற்பனையை வச்சோ சிந்தனையை வச்சோ உலகத்தை வச்சோ நோக்கி அதை என்ன செய்ய முடியாது அதை மற்றிட முடியாது ஒப்பிட முடியாது அது அனைத்தையுமே நாம் வந்து நம்பிக்கையை ஆழமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் வந்து அல்லாஹு தாலா இதில் உங்களுக்கு தெரியும் பாவிகள் தண்டிக்கப்படுறதே நேரம் மூமீன்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அருள்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறான் இப்போ அதை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரான சொல்லின பொழுது பல தாலம் நஃசும் குரத்தை அயுன் ஜெஸ்ஸா அம்பிமா கான் யாமரும் சூரா சஜிதா முப்பத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயம் பதினாலாம் வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கின்றான் பல தாலம் நஃப்ஸ் எந்த ஒரு ஆன்மாவும் அறிந்து கொள்ளாது குரத்தை அயும் அவர்கள் செய்த ஜிசாபிமாக்கான யாமலும் அவர்கள் செய்த அந்த நல்ல அமர்களுக்கு கூலி கொடுக்கின்ற அந்த நாளையிலே அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தயார் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கண் குளிர்ச்சி தரக்கூடிய அந்த இன்பத்தை எந்த ஒரு ஆன்மாவும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாது என்பதை அல்லாஹ் தாலா குரானில் சொல்கின்றனர் அப்போ எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது அதை பார்த்து சுவைக்கின்ற வரை நேரடியாக எங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது அதே போன்று பாவிகளை பற்றி அல்லாஹ் தாலா குரானில் சொல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற அந்த வேதனை பற்றி வேதனை பற்றி நிறைய வந்திருக்கிறது இப்போ அது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றார் எப்படி என்றால் மனிதர்களால் அதை விளையும் கொள்ள முடியாது இன்ன அநியாயக்காரர்களுக்கு நரக நெருப்பை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறோம் அவர்களை என்ன செய்யும் சூழ்ந்திருக்கும் அவர்கள் தண்ணி கேட்பார்கள் அல்லது புலம்பி தண்ணி கேட்பார்கள் அந்த நேரத்திலே யுகாசு அவர்கள் தண்ணி கொடுக்கப்படுவார்கள் விமா இங் கல்மூல் செம்பு உருக்கப்பட்டு செம்ப போன்று இருக்கும் அப்போ அதை அதை குடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே எஷ்வில் உஜு முகம் என்ன செஞ்சிடும் அப்படியே ஒரு கருகி போய்விடும் முகம் அப்படியே என்ன செய்யும் அதனுடைய அந்த அகோர நிலை எப்படி என்றால் அவரால் தாங்க முடியாமல் அவருடைய முகம் அப்படியே கருகி போய்விடும் தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே அது அப்படி ஆகிடும் அல்லா பாதுகாக்க வேணும் எனவே அது பேச ஷராப் மிக அருவருக்கத்தக்க ஒரு கெட்ட பானம் என்று அல்லாஹு தாலாவே 
குரானில் சொல்கிறான் உசாத் முர்தஃபக்கா அவர்கள் இழைப்பாறுவதற்காக அவர் தங்குவதற்காக சென்ற இடம் மிக மோசமானது என்பதாக அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்கிறான் அதே போன்று ஒமைய அமல் ஒமையும் இம்பில்லா அல்லாஹை ஈமான் கொண்டு வயாமல் சாலிஹான் நல்லமல் செய்கின்ற மனிதர் இதுஹில் ஜன்னாத்தின் தஜ்ரீமின் தஹத்தியல் அன்னாரு ஹாலிதி நஃபி அவதா கதஹன் அல்லாஹு லஹு ரிஸ்கா சுரா தலா அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் பதினோராவது சனம் யார் ஈமான் கொண்டு சாலிஹான் அவர்கள் செய்து அல்லாவிடத்திலே செல்கின்றாரோ அவர் சொர்க்கத்திலே நுழைவிக்கப்படுவார் அதிலே அவர் நிரந்தரமாக இருப்பார் அங்கு அல்லாஹு தாலா அவருக்கு எல்லா வகையான ரிஸ்கையும் அழகானதாக அல்லாஹ் ஆக்கி கொடுப்பான் அதே போன்று அடுத்து நரகவாசியில் எல்லாம் பத் நரகவாசியில் பற்றி எல்லாம் சொல்கின்ற பொழுது இன்னல்லாக லானல் காஃபிரின் வாதரம் சாயிரா அல்லாவை மறக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அவர்களை அல்லாஹு தாலா சபித்து அவர்களுக்கு நரகத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் நரக நெருப்பை அல்லாஹு தாலா தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் ஹாலிதி நஃபி அபதா லா ஏஜிதூன வலியின் வலா நசீரா உதவியாளர்களையோ நேசர்களையோ உற்ற அன்பர்களையோ அங்கு அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் யோம துகல்ல உஜூ பின்னார் யகூல் உனையா லைத்தனா தா என் அல்லா அத்தனா ரசூலா அவர்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் நரகத்திலே போட்டு புரட்டப்படுகின்ற பொழுது அந்த நாளிலே அவர்கள் சொல்வார்கள் யகூல் உன் யா லைத்தனா அத்தா என் அல்லா அத்தனா ரசூலா நாங்கள் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் கட்டுப்பட்டிருக்க கூடாதா وقالوا ربنا انا اتانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا எங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் எங்களுடைய பெரியோர்களுக்கும் நாங்கள் கட்டுப்பட்டோம் அப்படி சொல்வாங்க وقالوا انا اتانا நாங்கள் வலிப்பட்டோம் سادتنا எங்களுடைய தலைவர்கள் وكبراءنا எங்களுடைய முன்னோர்கள் எங்களுடைய மூத்தவர்கள் பெரியோர்கள் இவர்களுக்கு நாம் வலிப்பட்டு விட்டோம் எனவே فاضلونا السبيلا அவர்கள் எங்களை வழிகெடுத்து விட்டார்கள் இவர்களுக்கு எங்களை போல ரெண்டு மடங்கு தண்டனை கொடுங்கன்னு சொல்லி நாளை மறுமையிலே அவர்கள் அல்லாவிடம் சொல்லுவார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சூரா அல்ல ஹசாபினுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு அவசரத்துல அப்படி தொடர்ச்சியாக சொல்கின்றார் இந்த தலைப்புல ஒன்பதாவதாக கடைசி தலைப்பு கபர் கபருடைய மண்ணறையில சோதனை உண்டு மண்ணறை கேள்விகளை கேட்கப்படும் என்பதை நான் நம்பி இருக்கிறோம் மண்ணறையினுடைய அந்த சோதனை அதனுடைய தண்டனையை மறுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமும் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்ப எனவே மண்ணறையில் வேதனை உண்டு அதே போன்று மூமீன்களுக்கு அங்கே ஒரு நல்ல இடம் சுவனம் அதற்காக அவர்களுக்கு நல்ல இன்பங்கள் தயார் செய்து வைக்கப்படும் என்பது ரெண்டும் இருக்கிறது நரகவாசியல் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் அதே போன்று சொர்க்கவாசியல் சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்கள் வழங்கப்படுவார்கள் என்ற அந்த ரெண்டு பகுதியும் இருக்கிறது இதுல பாருங்க கபூர்ல வைக்கப்படுகின்ற பொழுது நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் அங்கு கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் மண் ரப்புக்க அப்படி எல்லாம் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் அவருடைய ரப்பு யார் உடைய மார்க்கம் என்ன முகமது சல்லா அலி சலாம் உடைய நபி யார் எல்லாம் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் அந்த நேரத்தில் யுசபித்துல்லா அல்லதீன் ஆமன் யுசபித்துல்லா அல்லதீன் ஆமனு பில் கவுல் இஸ்சாபித் பில் ஹயாத்தி துனியா பில் அஹ்ரா உலகத்துல மூவிங்களுக்கு அல்லா எப்படி ஒரு உறுதியையும் அவர்களுடைய பாதத்தை ஸ்திரப்படுத்தியும் அல்லா வச்சானோ அது போன்று அவர்கள் மறுமையில கபருக்குள்ளே இருக்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹு தாலா அவர்களை உறுதிப்படுத்துவான் என்ற செய் வசனம் சூரா இப்ராஹிம் பதினாலாம் அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தேழாம் வசனத்து இருபத்தேழு வசனமாக இருக்கிறது அதே நேரம் காஃபிர்களை பொறுத்தவரையில பாவிகளை பொறுத்தவரையில கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது எனக்கு தெரியாது எல்லா மனிதர்கள் எதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களோ அதை எதை சொல்ல கேட்டேனோ அதைத்தான் நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்று அவர்கள் தத்தளித்து தடமாறுகின்ற ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்வோம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் எனவே கேள்வி கணக்கு என்பது பாடமாகிட்டு போய் நம்ம சொல்றது அல்ல இது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நம்முடைய அமல்கள் தான் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய வார்த்தையாக வெளிப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மூமினாக இருப்பதனால் மாத்திரம் அந்த கேள்விகளுக்கு எம்மால் பதில் சொல்ல முடியாது உலகத்தில் நான் அதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன் என்பது என்னுடைய அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலாக அமையாது நான் வாழ்க்கையில் எந்த அளவு தூரம் நான் அல்லாஹ் இறப்பாக ஏற்று நபிசல் அல்லா அலி சலமர்களை என்னுடைய வாழ்க்கை முன்மாதிரியாக ஏற்று இந்த மார்க்கத்தை என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு பேணி இருக்கிறேனோ அந்த அளவு தூரம் தான் நான் அல்லாஹுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கபருல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கபருடைய அந்த நிலையில் அது யாரும் உதவி செய்ய மாட்டார்கள் யாரும் நமக்கு உதவிக்கு வர மாட்டார்கள் எங்களுடைய மரண சக்தியோ ஞாபக சக்தியோ அங்கு உதவி செய்யாது எங்களுடைய உண்மையான ஈமான் மாத்திரம் தான் அங்கே உதவி செய்யும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை அப்ப இதன் மூ இப்ப கியாமத் நாளோடு சம்பந்தப்பட்டு மனிதனுடைய அந்த மரண நேரம் தானே நம்முடைய கியாமத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை கியாமத் சூகரா அதாவது ஒரு சிறிய கியாமத் மாதிரி அப்ப அதை பத்தி கடைசியாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி என்றால் ஒரு நல்ல மனிதன் மரணிக்கின்ற நேரம் மலக்குமார்கள் வருவாங்க அல்லதீன மலாய்க்குன சலாமு நலைக்கும் முதுகுல் ஜன்னபி மாக்கும் தாமலோன்
வரும்பொழுது எக்கூலுன சலாமுன் அலைக்கும் உங்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போவீங்க நிச்சயமாக நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போவீங்கன்னு மலக்குமார்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க கடைசி நேரத்துல அப்ப இது மலக்குமார்கள் உயிரை கைப்பத்த வார நேரம் அவங்க சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாரா சொல்லி கொண்டே வருவாங்க அப்ப இன்னும் உத்தரவாதம் கொடுத்து நீங்க மூத்தா போனா உடனே நீங்க அல்லாவிடத்தில் ஒரு விருந்து பிரசாரத்துக்கு நீங்க போ போறீங்க செய்தி அல்லாஹாலே சொல்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப இது மூமின்களோட மலக்குமார்கள் நடந்து கொள்ற விதம் அதே நேரம் பாவியாக ஒரு மனிதர் இருந்தால் இதை அல்லா குரலை சொல்கின்றான் சூரா நாம் ஆறா அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி மூன்றாவது சனம் வலவு தரா இது வாலி மூனஃபி கமராத்தில் மவுத் ஸ்வல் வலா இகத்துபா சித்து ஐதியகும் அஹ்ரிஜு அம்ஃபுசகும் அல் யோமத்து ஜிசவுனா தாபல் ஹூனி விமா குந்தும் தகூலுன் அல் அல்லாஹி கைர் அல் ஹக் வ குந்தும் அன் ஆயாத்தி தஸ்தக்பிரூன் அநியாயக்காரர்கள் அவர்கள் மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற பொழுது மலக்குமார்கள் வருகின்ற பொழுதே கையை விரிச்ச வண்ணம் வருவாங்க கையை விரிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க அதை பார்த்து அந்த மனிதன் என்ன செய்வான் பயந்து போய் விடுவான் எலும்பி ஓட அவன் நினைப்பான் அந்த சக்கராத்தினுடைய நிலையிலே அவன் எலும்பி ஓட ஆரம்பிக்கும் எலும்பி ஓட என்ன செய்வான் நினைப்பான் அப்ப மலக்குமார்கள் அந்த அகோரமான தோற்றத்தில் வருவார்கள் அதுவே அவனுக்கு ஒரு மிக பயங்கரமான ஒரு நிலையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவன் துடிப்பான் கதறுவான் எலும்பி ஓட அவன் நினைப்பான் ஆனால் முடியாது அஹ்ரிஜுவாம் ஃபுசக்கும் இவனுடைய உயிரை கைப்பற்றுங்கள் என்று சொன்ன உடனே மரண வேளையில் மரண வேலை என்பதே ஒரு பயங்கரமான நிலை அதில் மலக்குமார்கள் இந்த தோற்றத்தில் வாராங்க என்பது ஒரு பயங்கரமான நிலை அவர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தை ஒரு பயங்கரமான நிலை அவர்கள் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தி அல் யோ மத்துஜவுன் ஆதாவல் ஹூன் இன்றைய நாள் நீ உலகத்தில் அல்லாவின் மீது எதெல்லாம் விட்டு கட்டி கொண்டிருந்தாயோ எதை வச்சு நீ பெருமை அடித்துக் கொண்டிருந்தாயோ அதன் காரணமாக இன்றைய நாள் நீ நீ அதாவது நீ சுவைக்க போகின்ற நீ உட்படுத்தப்படுகின்ற வேதனை தண்டனை இருக்கிறதே மிக பயங்கரமானது என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே வருவார்கள் எழுதி தரக்கூடிய வேதனையை நீ சந்திப்பா என்று மிக ஒரு பயங்கரமான சப்தத்திலே அவர்கள் வந்து அவனோடு உரையாடுவார்கள் என்பதை குரான் எமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டு வகையாக உயிர்கள் கைப்பற்றப்படும் மூமிங்களுடைய உயிர் வந்து எப்படி ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம கீழே தண்ணிய இப்படி ஒரு ஒரு குடம் ஒரு பாத்திரம் இருக்கிறது அதில் தண்ணி ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்படி சாச்சுட்டு அப்படி தண்ணிலே ச ஓடுமோ அது போன்று என்ன செய்யும் அப்படியே அவருடைய ரூப் கைப்பற்றப்படும் விலகுவான முறையில் சக்கராத்துடைய வேதனை இருக்கும் ஆனால் அது பெருசாக அவனுக்கு விளங்காது மூமினுக்கு அல்லாவுத்தால் அந்த வலியை என்ன செய்ய மாட்டான் பெருசாக காட்ட மாட்டான் அதே நேரம் பாவியாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதனுடைய உயிர் எப்படி கைப்பற்றப்படும் என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு ஒரு ஆடு அதுக்கு மேலே தண்ணியை ஊற்றி அது உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய உரோமத்தை ஒவ்வொன்று உண்டாக பொடுங்கினால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு வழி அவனுக்கு தெரியும் அல்லது ஒரு 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 பஞ்சு செடிக்குள்ள முள்ளை போட்டு நல்லா சிக்காக்கி போட்டு பிரித்து எடுக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு அந்த ஒட்டி கொண்டிருக்குமோ இது போன்று அவனுடைய உடம்பிலிருந்து உயிர் என்ன செய்யப்படும் வெளியேற்றப்படும் என்பதை எங்களுக்கு ஹதீசலில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஹை அப்ப எனவே இதுதான் கியாமத்து நாள் ஒரு மனிதனுடைய ஆரம்ப நிலை அதே போன்று பெரிய கியாமத் அது எப்படி ஏற்படும் என்பது சமமாக சுருக்கமாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஹை ஈமான் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்களிலே அடுத்ததாக விதி கலாகதர் கலாகதரை பொறுத்தவரையிலே குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் சஹாபாக்களினுடைய வழியிலே புரியக்கூடிய அகலு சுன்னாக்கள் வகை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் விதியை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் நாம் கல்லாக்கதரை நம்பி இருக்கிறோம் எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அது அல்லாவுடைய புறத்தால் தான் நடக்கிறது என்பதை நாம் நம்பி இருக்கிறோம் அதை ஒரு சுருக்கமாக கொஞ்சம் என்ன செய்யலாம் எப்படி நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதை தான் இங்கே பார்க்கிறோம் விதியை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு நிலைமைகள் இருக்கிறது முதலாவது நிலையில் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டாவது நிலையில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது முதலாவது அடிப்படையில் ரெண்டு அம்சங்கள் இருக்கிறது விதியை புரிஞ்சு கொள்கிற விஷயத்தில் ரெண்டு அம்சங்கள் இருக்கிறது ஒன்று 
அல்லாஹு தாலா எல்லா விஷயத்தையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கை எங்கட உள்ளத்தில் இருக்கணும் முதலாவது அம்சம் முதலாவது அம்சத்தினுடைய முதலாவது அம்சம் அல்லாஹு தாலா எல்லாத்தையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னு சொன்னால் குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அல்லாஹு தாலா அந்த விஷயம் நடக்கும் போது அல்ல அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அல்லாஹு தாலா அதை அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய ஐம் அறிவு என்பது கதீம் ஒரு பூர்வீகமானது அது அல்லாஹு அல்லாஹோடு உள்ளது அது மனிதன் செய்யும் பொழுது அல்லாஹுக்கு தெரியும் என்பதல்ல அல்லாஹ் அதை ஆதியிலே அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அப்ப அதுக்கு நம்ம குரான்ல பார்க்கின்ற பொழுது இன்னலாக கான விகுல் செய்யின் அலிமா அல்லாஹு தாலா எல்லாவற்றையும் அறிந்து வைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்ப சூரா நிசா நாலாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்க ஒரு விஷயத்தை அறியிறோம் இப்ப அல்லாஹ் அஹ்ரஜக்கும் இம்புத்தூனும் முனசையா அடிப்படையில் நீங்க எந்த ஒன்றுமே அறியாம தான் உலகத்துக்கு வாரீங்க உங்களோட தாயினுடைய வயிற்றில் இருந்து அதுக்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் தாலா என்ன செய்யறோம் ஜாலக்கு முஸ்லமா அவல் பசர் எல்லா காது உங்களுடைய செழிப்புலாம் கேட்க ஆரம்பிக்குது நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒன்னொன்னா படிக்கிறீங்க வானம் பூமி காற்று மலை எல்லாம் படிக்கிறீங்க ஏன்னா அப்படித்தான் கூட அறிவு வருது இது மாதிரி அல்ல அறியாமல் இருந்து அறிகின்ற விஷயம் மனிதனோட சம்பந்தப்பட்டது இயல்பிலே அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் எல்லாவற்றையுமே அவன் தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய அறிவு மனிதனுடைய அறிவு நம்ம ஒப்பிட முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது முதலாவது நிலையினுடைய ரெண்டாவது விஷயம் அல்ல அறிந்தவைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது திடீர் திடீர் எதுவுமே நடக்காது உலகத்தில் நினைக்கிறது எல்லாம் திடீர் நடந்துட்டேன் இது அப்படி நம்ம நினைப்போம் அப்படித்தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரி நான் நினைக்க கூட இல்லை இப்படி நடக்கும் என்று அப்படி அப்படி சொல்லி இந்த வார்த்தை இது அக்கீதாவுக்கு முரணான வார்த்தை கொள்கைக்கு முரணான வார்த்தை அல்ல அறிந்தவைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஆனால் அல்லாவுடைய இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹு தாலா முதலாவதாக எழுதுகோளை படைச்சான் அப்ப எழுதுகோளை படைத்து எழுது என்று சொன்னான் அப்ப அது கேட்டது நான் எதை எழுத அப்ப அல்லாஹு தாலா சொன்னான் கியாமத்து நாள் வரை எதெல்லாம் நடக்குமோ எதெல்லாம் கடைசியாக நடக்குமோ அதுவரை நீ எழுது என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளை போடுகிறான் அப்ப அதை என்ன செய்யும் எல்லாவற்றையும் எழுதிவிட்டது ரசூ சலா செஞ்சாங்க எப்படின்னால் அக்லா ஒஜஃபத்தி சுஹஃப் எழுதுகோள் உயர்த்தப்பட்டு விட்டது எழுதப்பட்ட காகிதம் காய்ந்து விட்டது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து எழுதப்பட்டு அப்படி முடிந்து விட்டது அப்ப அந்த செய்தி வந்து சுனன் அபுதாவு சுனன் திருமதி அதே போன்று முஸ்லிம் அகமதுல இந்த செய்தி பதிவாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் முதலாவதாக அல்லாஹு தர அறிந்து வைத்திருக்கிறான் இரண்டாவதாக அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது லவுல் மஹ்பூல்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுக்குரிய வசனங்கள் நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ஒன்று எழுதி வச்சா அது கிடைக்காம போவாது கிடைக்கக்கூடாது என்று அல்லா ஒன்று எழுதி வச்சா அது கிடைக்க போவதில்லை நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் அது என்ன செய்யாது நடக்க போவதில்லை இதை நாம் இந்த விதியை நாம் ஒழுங்காக நம்பிவிட்டால் விதி வகையினுடைய வெளிச்சத்தினை நம்பிவிட்டால் இந்த உலகத்தில் நமக்கு தப்பி போறதை பற்றி நாம் ஒரு காலமும் கவலைப்பட மாட்டோம் எனக்கு கிடைக்க இல்லையா அல்லா எனக்கு கிடைக்க இதை நாடவில்லை அவ்வளோதான் எனக்கு கிடைச்சிருச்சா இது கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதனை கிடைக்கும் அல்லாஹ் மலாமானி அலிமா சைத் ஒலாமோத்தி அலிமாமா லமானி அலிமா தைத் நீ தாரத யாராலும் தடுக்க முடியாது நீ தடுத்தது எவராலும் கொடுக்க முடியாது இப்ப அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் நடக்கிற சுசலா செய்ய படிச்சு கொடுத்தாங்க கல்லா கதிர படிச்சு கொடுத்தாங்க ஏலா மன்னல் ஓமத்துல விஸ்தமாத்தல எம் ஃபவுக்க பிஷை லம் எம் ஃபவுக்க பிஷை இல்லாம கது கத்துபஹுல்லாஹு லக் முழு உலகமும் சேர்ந்து உனக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்ய நினைச்சால் அல்லாஹ் நாடாத வரை அது நடக்காது ஏலம் அன்னல் ஓமத்துல விஸ்மத்தல யதுர்ருக்க பிஷை லம் யதுர்ருக்க பிஷை இல்லாம கது கத்துபஹுல்லாஹு லக் முழு உலகம் சேர்ந்து உனக்கு ஒரு அநீதியை ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு துன்பத்தை தர நாடினால் அல்லாஹ் நாடாத மாத்திரத்திலே அல்லாஹ் நாடாதவரை நிச்சயமாக அது நடக்க போவதில்லை அப்ப எனவே நாம் இதை தெளிவாக புரிந்து நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டாவது எந்த ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டாலும் அது முன்னால் அல்லாஹுடைய எழுத்திலே அது பதிவு செய்யப்பட்டே தவிர அது நடக்கவில்லை அல்லா அதை எழுதி முடிச்சிட்டான் ஏற்றில பதிவு செஞ்சிட்டான் இது அல்லாவுக்கு மிக இலகுவான காரியம் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி அப்ப இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ம வந்து எழுதப்பட்ட ஒன்று இப்படித்தான் நடக்கும் எழுதப்பட்ட ஒன்று இப்படி மாற்றமாக நடக்கணும் நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை நியாயம் இருக்குதா இல்லை 
ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க அலம் தாலம் அன்னல்லாஹி அலமா ஃபிஸ்ஸமா இவல் அர்த் இன்ன ஸாலிக ஃபி கிதாப் இன்ன ஸாலிக அல்லாஹி யஸீர் நபியை அறிய வேண்டாமா வானம் பூமியில இதெல்லாம் நடக்குமோ இதெல்லாம் அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அதெல்லாம் புத்தகத்தில் இருக்கிறது அது அல்லாஹ்க்கு மிக இலகுவானது சூரல் ஹஜ் 22 அத்தியாயம் எழுத வசனம் அதே போன்று பதில் குர்ஆனு மஜீத் ஃபீ லௌஹி மஹ்ஃபூஸ் இந்த குர்ஆன் உட்பட லௌஹல் மஹ்ஃபூஸ்லே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம சூரா புருஜினுடைய கடைசி வசனம் என்ன வயிற்றுக்குள்ள ஒவ்வொரு சிசுவும் வார நேரம் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்படுது எழுதப்படுகிறது ரோகுக்கு முன்னால மலக்குமார் வந்து என்ன செய்யறாங்க தெரியும் என்னென்ன எழுதப்படுது யாருக்கு தெரியும் எழுதப்படும் அவர் எவ்வளவு சம்பாதிப்பார் எவ்வளவு சாப்பிடுவார் அவருடைய முழு இதுவும் எழுதப்படும் அப்ப தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது எழுதப்பட்டு தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்ப இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழலாமே அல்லது இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்ம இருக்கலாமே அல்லது இப்படி நடக்குமே அப்படி நடக்குமே என்றெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது எண்ணி விட முடியாது அல்லாஹ் அறிந்து எழுதி வச்சு தான் நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறான் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் இரண்டாவது நிலை விதியினுடைய இரண்டாவது நிலை என்ன சரி இப்ப அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்ப ரெண்டாவது நிலையில முதலாவது அல்லாஹ் நாடுகிறான் அல்லா ஒரு விஷயத்த நாடக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதை பாருங்க அல்லா நாடாம சரி நம்ம சொல்லுங்க தானே அல்லா நாடிட்டாங்க அல்லது இன்ஷா அல்லா அல்லா நாடினால் அல்லது மாஷா அல்லா அல்லா நாடே நடந்து விட்டது நடக்கிறதுக்கு முன்னால இன்ஷா அல்லா நடந்து முடிஞ்சா மாஷா அல்லா ஹை இப்ப நல்லது நடந்தா நம்ம என்ன செய்வோம் அலமதுல்லா திருப்தி அடைவோம் ஏதாவது நம்ம கஷ்டமா நடந்துட்டு சொன்னா என்ன செய்வோம் அலமதுல்லா ஹை ஆ ஏதாவது கஷ்டம் பிரச்சனை துன்பம் ஏற்பட்டால் அலமது இல்லா ஆனால் ஒரு மனிதன் இயலாத கட்டம் அவனுக்கு மாசா அதாவது அல்லது இது அசாபத்து முசீபா ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு ஏற்பட்டால் இன்னால் இல்லா கால் இன்னால் இல்லா இன்னா இல்லை ராஜீவ் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அல்லாஹுக்குரியவர்கள் எல்லாம் இப்போ கமே திரும்பி செல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த வார்த்தை தான் இருக்கும் வேற எதுவும் அல்லாஹ பழி சொல்கிற மாதிரி குற்றவாளியாக ஆக்குற மாதிரி மோமியினுடைய வாயிலிருந்து வந்துவிடக்கூடாது அதில் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் சரி ஹை ஒமக்கான் அல்லாஹ் லி அஜிசவும் இன்ஷையும் ஃபிஸ் ஒலாஃபில் அரப் இன்னஹு கான் அலிமன் கதீரா இந்த வானத்திலோ பூமியிலோ அல்லாஹுவை இயலாமையில் எந்த ஒரு காரியமும் ஆக்கிவிடாது எந்த ஒன்றும் அல்லாவை இயலாமையில் அல்லாவை தோற்கடித்து விடாது அல்ல நாடு தான் நடக்குமே தவிர இந்த உலகத்தில் சுயமாக இயங்கக்கூடிய எதுவுமே இல்லை சொல்ல முடியுமா யாருக்காவது சுயமாக இயங்குறேன்னு சொல்லி யாருக்காவது எதையாவது காட்ட முடியுமா இல்லை அது எல்லாமே நம்ம குரான்ல நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால் அல்லா எப்படி சொல்லித்தாரண்டால் எந்த ஒரு கல்லாக இருந்தாலும் நம்மட பார்வையில் உயிரற்றதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அல்லாவை தஸ்வீ செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறது அல்லாவை திக்கிர் செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்குது அல்லாவுடைய அச்சத்தால் சில கற்கள் மலையில இருந்து உருண்டு ஓடி வருகிறதுலாம் குரான்ல வருது அதை நம்பி தான் ஆகணாங்க எங்களுக்கு கல் தானே மண் தானே மலை தானே இலை தானே செடி தானே கொடி தானே அப்படி நம்ம பார்க்க முடியாது எங்களை விட குல்லுன் கதை அலிவு சலாத்த ஓ தஸ்பீஹா எல்லாமே அல்லாஹினுடைய சலாத் அல்லாஹ்க்கு எப்படி நம்ம தொழணும் அல்லாஹ்க்கு எப்படி திக்கிர் செய்யணும் அல்லாஹ்க்கு எப்படி பாத செய்யணும் என்பதை எல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா சூர நூறுல சொல்லிடுறான் இல்லா ஐயா அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இருக்கிறது சக்தி பெற்றவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது நிலை நாடுகிறான் படைக்கிறான் அல்லாஹு தாலா அறைந்து வைத்திருக்கிறான் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹு தாலா நாடுகிறான் படைக்கிறான் இப்ப நாளையும் விளையாடணும் தெளிவா 
அதுக்கு என்ன வசனம் அல்லாஹ் காலி குல்லிஷை அல்லாஹ் தான் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறான் வகுவாரா குலிஷையின் வக்கீல் அதன் மீது அல்லாஹு தல பொறுப்பாளனாக இருக்கிறான் சூரா ஜுமர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி ரெண்டாவது வசனம் மனிதனையும் அல்லா படைத்தான் மனிதன் செய்கின்ற செயலையும் அல்லா படைக்கிறான் அல்லா உங்களை படைத்தான் நீங்க செய்யறதையும் அல்லதான் படைச்சான் இதுல அக்கிதாவில் வழிகட்ட ஒரு கூட்டம் எப்படி சொல்லுவாங்க அல்லா மனிதனை படைச்சான் செயல் அல்லா படைக்க இல்லை அது மனிதன் தான் உருவாக்குறான் சொல்லி ஆனா நம்மட நம்பிக்கை என்ன செயலையும் அல்லா தான் படைக்கிறான் அல்லா உங்களை படைத்தான் ஓமாத்தாமல் நீங்க செய்யறதையும் அல்லா தான் படைச்சான் இது சூரா அசாஃபாத் முப்பத்தி ஏழு அத்தியாயத்தினுடைய தொண்ணூத்தி ஆறாவது வசனமாக எழுத பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தொண்ணூத்தி ஆறாவது வசனம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இல்ல நிறைய வசனங்கள் குரானுடைய வசனங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இது சம்பந்தமாக விதி சம்பந்தமாக நீங்க பார்க்கக்கூடிய சிறிய நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது இந்த தலைப்பின் கீழே அதாவது அல்லாவத்துல மனிதர்களை படைச்சான் ஒவ்வொரு பொருளையும் படைச்சான் மனிதர்களை படைத்து மனிதன் செய்கின்றவற்றையும் அல்ல படைச்சான் என்பதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த வசனங்களை பார்க்கறதாக இருந்தால் நீங்க இரண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாவது வசனம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனம் நாற்பத்தொன்பது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனம் அல்லாஹு தலா இறையச்சம் உள்ளவர்கள் உபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் நீதியாக நடப்பவர்களை எல்லாம் நேசிக்கிறான் அப்ப இந்த மாதிரி வசனங்கள்லாம் வருது அப்ப இது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் மேலதிகமா பார்க்கணும்னு சொன்னார் அதே போன்று பாவிகளை எல்லாம் நேசிக்க மாட்டான் பாவிகளை புரிந்து கொள்ள மாட்டான் அப்ப இந்த மாதிரி வசனங்கள்லாம் வருது அது அதாவது நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் செய்வோரை அவன் பொருந்தி கொள்கிறான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூறாவது வசனம் தொண்ணூத்தாறாவது அத்தியாயம் ஏழு எட்டாவது வசனம் இப்ப இப்படி எல்லாம் வருது அல்லா உங்களை படைச்சான் நீங்க செய்யறதையும் அல்லா படைச்சான்னு சொன்னால் அல்லா எப்படி பாவிகளை தண்டிக்கிறான் நல்லவர்களை எப்படி புகழ்றான் என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் சொன்னால் இந்த வசனத்தை பார்த்துட்டு அடுத்து வாங்க அல்லாவினுடைய நாட்டமும் அடியானுடைய சுய விருப்பமும் எப்படி ஒன்று செய்யறது என்பதுதான் அடுத்த தலைப்பு வல்லவ தலை சொல்லினா நீங்கள் அதாவது மனிதர்கள் லிமன்ஷா மிங்கும் அவர்கள் யார் நாடுகிறாரோ அவர் நேரான பாதையில் செல்லலாம் இல்லா ஒமாத்தாவும் நீங்கள் நாடுகிறீர்கள் இல்லா யஷா அல்லா ரபுல் ஆலமின் அல்லா நாடியதுதான் நடக்கும் என்பதை அல்லாஹு தலா குரான்லேயே சொல்கின்றான் வலவுஷா அல்லா மக்தலு வலக்கின் அல்லா எஃபல் மாயுரீத் அல்லா நாடி இருந்தால் அவர்கள் சண்டை செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்றாலும் அவன் நாடியதை அவன் செய்கிறான் என்ற வசனம் எல்லாம் வருது ஹைர் இப்ப இந்த வசனத்தை அப்படி விட்டுட்டு இப்ப நம்ம வந்து புரிதலோட இப்ப அடுத்த தலைப்பு பாருங்க அல்லாஹினுடைய நாட்டமும் அடியானுடைய சுய விருப்பம் உதாரணமாக இதுல ரெண்டு வழிகட்ட கூட்டம் அக்கீதால பிரிஞ்சாங்க இப்ப நம்ம மேற்கனவே சொன்னோம் தானே அல்லா மனிதனை படைத்தான் இப்ப நாடுகிறான் படைக்கிறான் இந்த படைக்கிறான் என்ற விஷயத்துல அல்லா வந்து மனிதனை படைச்சான் மனிதனுடைய செயலை அவன் தான் படைக்கிறான் இப்ப இதுல வந்து மனிதனுக்கு சுய விருப்பம் இருக்கிறது சுய விருப்பம் இருக்கிறது உதாரணமாக நான் ஒரு விஷயத்த உதாரணமாக நான் கை அப்படி எடுக்கிறேன் இந்த செயலை அல்லாஹு தாலா தான் என்ன செய்யறான் உண்டாக்குறான் நான் இப்படி எடுக்கும் பொழுது என்னுடைய கை உதாரணத்துக்கு சஹி முஸ்லீம் ஒரு விவாதத்து வருது ஒரு சஹாபி இடது கையால சாப்பிட்டு இருந்தார் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தான் ரசூ சலாஞ்சி நாங்கள் வலதால சாப்பிடுங்க அப்போ அவர் ஏலாதுன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ரசூ சலாஞ்சி சொன்னாங்க அது ஏழாமலே ஆகட்டும் வண்டு அதுக்கப்புறம் அவருடைய கையை உசத்த முடியாமல் போய்விடு திடீரெண்டு அவருடைய கையை வாயின் பக்கம் உயர்த்த முடியாதோ அந்த கை சொத்தி ஆகி விட்டுது முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஒரு சுண்ணா ரசூலாடைய ஒரு வழிமுறை விட்டதுனால அப்படி ஏற்பட்டது அப்போ நம்ம நினைச்சா இது கை உசத்துறோம் தானே நான் நினைச்சு நான் செஞ்சேன் அப்படி சொல்ல முடியாது நம்ம நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்முடைய சுய விருப்பு இருக்கிறது நான் இப்ப இதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் உங்களை கை வசத்தலாம் என்ன சுய விருப்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த செயலை படைக்கக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நெருப்பு இருக்கிறது அது சுடுகின்ற இயல்பில இருக்கிறது அந்த நேரத்திலே சுடுமா குளிருமா என்பதை தீர்மானிப்பது அல்லாஹு தாலா ஹை இப்ப அது அது உண்மையிலே மனிதனுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு குரான்ல நிறைய வசனங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கூட்டம் கதிரை மறுத்தாங்க கதிரை மறுத்தாங்கன்னு சொன்னால் மனிதன் பூரண சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு அனுப்பியிருக்கிறான் எல்லாமே மனிதனுக்கு ஏழும் கதிரியாக்கள் அதாவது எல்லாம் ஏழும் கதிரண்டு இப்போ உதாரணமாக வச்சுக்கொள்ளுங்க நான் எதை வேண்டாலும் செய்யலாம் ஏன் அதாவது அல்லங்களை படைச்சிட்டான் இப்போ நம்ம பூரண சுதந்திரமானாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு கூட்டம் வழி தவறி போனார்கள் அக்கிதாவில் இது ஒரு கூட்டம் இன்னும் ஒரு கூட்டம் எல்லாம் அல்லாதான் படைக்கிறான் நமக்கு எந்த சுய விருப்பும் கிடையாது பாலைவனத்திலே கட்டப்பட்ட ஒரு இறகு ஒரு 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 கோழி அல்லது ஏதாவது ஒன்றுடைய இறகு இருக்குதானே பாலைவனத்தில் கட்டப்பட்டிருக்குது காத்து எங்கால் அடிக்குமோ அங்கால
வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மனிதன் என்று சொல்லி முர்ஜியாக்கள் சொன்னார்கள் அப்ப இப்படி ரெண்டு வகையான கூட கதிரியாக்கள் முர்ஜியாக்கள் இதுல தான் வழிகட்டு போனாங்க இந்த விஷயத்துல முழுமையான சுதந்திரம் இன்னும் ஒரு கூட்டம் எதை எதை நினைச்சால் எல்லாமே கதிர் தான் மனிதனுக்கு சுய விருப்பே கிடையாது ஏதாவது ஒரு பாவத்தை செஞ்சு போட்டு இதெல்லாம் கதிரில் இருக்கு விபச்சாரம் செய்கிறாரு இதெல்லாம் கதிரில் இருக்குது ஏதாவது ஒரு தவறு செய் கலவெடுக்கிறாரு பிடிபட்டவனே இது எல்லாருடைய கதிர் அப்ப இது இப்படி அல்ல இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் என்றால் நாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில தான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அல்லாவுடைய நாட்டம் எங்களுடைய சுய விருப்பம் இது அல்ல குரான் எப்படி சொல்லலாம் என்றால் இதுக்கு முதலாவது பாருங்க அதாவது மனைமார்களை பத்தி சொல்ல நேரம் நிசாவுக்கும் உங்களுடைய மனைமார் உங்களுடைய விலை நீளம் நீங்கள் விரும்பிய வாரு அவர்களோடு நீங்கள் உடலவரை கொள்ளுங்கள் ஃபாத்து ஹர்தக்கும் அண்ணா சேத்தும் அதான் அந்த வசனத்தில் உங்கள் விளை நிலங்களுக்கு நீங்கள் நாடியவாறு வாருங்கள் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் அதாவது நீங்கள் விரும்பின மாதிரி என்ன செய்யுங்க மனைவியோடு சேருங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லிடலாம் அப்ப நீங்கள் விரும்பிய வாறு சேருங்கள் வாருங்கள் என்பது வாருங்கள் என்ற அந்த சுதந்திரத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கிறான் அதே போன்றுதான் ரெண்டாவது வல அராது அல் குருஜல நபி அவர்கள் உங்களோடு யுத்தத்துக்கு வர்றதுக்கு அவங்க உண்மையிலேயே நாடி இருந்தால் அதுக்காக அவர்கள் தயாரிப்பே செய்திருப்பார்கள் அப்ப தயாரிப்பே செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் வருவார்கள் இந்த ரெண்டு அம்சமும் அல்லாஹு தாலா இந்த மனிதனுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை குரான்ல மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டாவது அம்சம் பாருங்க மனிதனுக்கு செயல் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான ரெண்டாவது ஆதாரம் அல்லாஹு தாலா ஏவல் விளக்குகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இதை செய்யுங்க இதை செய்யாதீங்க இப்போ ஒரு மனிதன் அல்ல முழுமையாகவே செயல் சுதந்திரம் அற்றவனாக படைத்திருந்தால் அல்ல ஏவல் விளக்க தரத்தேவையில்லை அப்படித்தானே விளங்க அவளுக்கு அல்லாஹுத்தாலா முழுமையாக ஒரு மனிதனுக்கு வந்து செயல் சுதந்திரத்தை கொடுக்க இல்லைன்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஏவல் விளக்கல் தேவையில்லை அப்படித்தானே ஹை அப்ப எனவே அல்லாஹுத்தால ஏவல் விளக்கலை தந்திருக்கிறான் சொன்னால் ஒரு மனிதன் அவன் நல்லது செய்கிறான் பாவத்தையும் செய்யலாம் பாவத்தை செய்யும் பொழுது அவன் தண்டிக்கப்படுவான் நல்லது செய்யும் பொழுது அவன் என்ன செய்வான் அல்லாவிடத்தில் சொர்க்கம் கொடுக்கப்படுகிறான் நல்ல அவனுக்கு சுபிச்சமான வாழ்க்கும் அவனுக்கு உலகத்தில் மறுமையும் கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப எனவே இதன் மூலமாக நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா குரான சொல்லிடலாம் இல்லா உஷாஹா எந்த ஒரு ஆன்மாவையும் அதனுடைய சக்திக்கு மீறி அல்லாஹு தாலா சோதிப்பதில்லை லஹாமா கசபத் வாலஹா மக் தசபத் அது நல்லது செஞ்சா நல்லது கிடைக்கும் அது பாவம் செஞ்சால் அதுக்குரிய பாவத்துக்குரிய தண்டனை அதை அனுபவிக்கும் என்று அல்லாஹ் குரானே சொல்லிடுறான் அதே போன்று மூன்றாவது பாருங்க குரான் அல்லாஹு தாலா நன்மை செய்கிறவங்களை போல்றான் பாவம் செய்கிறவங்களை அல்லாஹ் இகழ்கிறான் அப்ப இப்படி அல்லாஹு தாலா சுதந்திரம் கொடுக்காம ஒரு மனிதன் அல்ல அனுப்பி போட்டு புகழ்றது இகழ்றது நியாயம் இல்லை என்பதையும் நான்காவதாக நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா மூன்றாவது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் நான்காவதாக அல்லாஹு தாலா ரசூல்மார்களை எதுக்கு அனுப்புனான் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மனிதர்களை நேர் வழிப்படுத்தணும் அல்லாஹு தாலா ரசூல்மார்களை அனுப்புறான் ரசூல் முபஷீரி முதலில் எல்லா எக்கூன் அலினா சே அல்லா ஹஜித் பாத ரசூல் ஒக்கா நல்லா ஹசீசன் ஹக்கீமா நாளைக்கு அல்லாஹ் இடத்துல யாரெல்லாம் எங்களுக்கு நேரான பாதையை சொல்லி தாரதுக்கு எந்த ஒரு நபியோ ரசூலை வர இல்லையே என்று மக்கள் சொல்லிவிடக்கூடாது என்பதுக்காக அல்லாஹ் ரசூல்மார்களை தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டே இருந்தான் அவ பாதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நேரான வழியை அவர்கள் காட்டி கொடுத்தார்கள் அவ நேரான வழியின் பால் அவர்களை பின்பற்றியவர்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை அல்ல வழங்குகிறான் ரசூல்மாரை மறுக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது அதே போன்று அவர்கள் ரசூல்மார்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவருக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்கின்றவர்கள் சொர்க்கவாதிகளாக மறுக்கின்றவர்கள் நரகவாதிகளாக மாற்றப்படுவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கின்றோம் பொதுவாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு அஞ்சாவதாக நம்ம இந்த இதை செயல் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கான அஞ்சாவது ஒரு விஷயம் என்னடா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம நிர்பந்திக்கப்பட்டு செய்வதில்லை உதாரணமாக நிர்பந்திக்கப்பட்டு செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் உதாரணமாக இதை செய்யுங்கன்னா நம்ம மனசில் வெறுப்போட ஒரு விஷயத்தை செய்வோம் அப்படித்தானே நம்ம சுதந்திரமாக செய்யும் பொழுது அலமதுல்லா மாசில் நல்ல சந்தோஷமாக செய்வோம் பாவமாக இருந்தால் நன்மையாக இருந்தாலும் வழிஞ்சானே அப்போ அதனால் வந்து மனிதன் வந்து செயல் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா தான் படைக்கிறான் ஆனால் அல்லாஹு தாலா படைக்கிறான் என்று அவன் மீது பழிய தூக்கி போடவும் முடியாது அம்மா அதே நேரம் வந்து எல்லாமே அல்லாஹுடையது தான் என்று சொல்லி அல்லாவின் மீது எதையும் எல்லாத்தையுமே நம்ம தூக்கி போட்டு நம்ம சும்மா இருக்கவும் முடியாது விளைஞ்சானே அதே நேரம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம எது அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு கட்டளை போட்டிருக்கிறான நல்ல விஷயத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம அதை செஞ்சு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு போட்டு அல்லாஹ் இடத்துல சாட்ட முடியாது இது அல்லாஹ் நாடி இருக்கிறான் என்று ச
நம்ம தான் அதை முடிவு எடுக்கிறோம் நம்ம முடிவு எடுத்து ஒரு விஷயம் அல்லாஹ் தான் என்ன குரான் சொல்றான் ஒமா ததிரி நப்சும் மாதா தக்சிபுகதா அடுத்த கணம் என்ன செய்யும் ஒரு ஆன்மா என்று யாருக்குமே தெரியாது அப்ப நான் வந்து தானே வைக்கலேன் பள்ளிக்கு தொலை வாரேன் இடையில ஒரு கூட்டாளி வராரு கூட்டாளி வந்து சொல்றாரு இப்படி நம்ம வேற ஒரு இடத்துக்கு போவோம் வந்து அவரோட சேர்ந்து நான் போறேன் இது என்னுடைய விருப்பம் அதே நேரம் நீரி நான் பள்ளிக்கு போறேன்னு பள்ளிக்கு வந்து தொடரும் இது என்னுடைய விருப்பம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் செஞ்சுக்க போறவதான் நன்மை செஞ்சு போட்டு அலமது நன்மை செஞ்சுட்டே சந்தோஷப்படுறேன் செஞ்சுக்க போறவதான் பாவம் செஞ்சு போட்டு நான் பாவம் செய்யணும் கைது செய்தப்படுகிறேன் எனவே நாம் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை அறியாத ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்யும் வரை என்ன செய்ய முடியாது அறிய முடியாது செஞ்சுக்க பின்னால தான் நமக்கு என்ன செய்யும் அதை பத்தி உள்ள அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது ஓமா ததிரி நசுன் மாதா தக் சிவு கதா இது யாருடைய வாதம் தெரியுமா ஏதாவது ஒன்று சொல்லி போட்டு அல்லா நாடுனா இதுங்களுக்கு இது நடக்கும் என்று சொல்றது வந்து யாருடைய பண்பு என்ன அல்லா குரான்ல எப்படி சொல்றான்றால் ஓமா ததிரி நப்சு மாத தக் சிவு கதா நாளை அடுத்த கணம் என்ன ஒரு ஆன்மா செய்யும் என்பதை அது அறியாது என்ற வசனம் சூரா லக்மான் முப்பத்தி ஒரு அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலு வசனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று செயக்கூடிய அஷ்ரக்கு இணை கற்பித்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் லவ்ஷா அல்லாஹும் அஷ்ரக்னா அல்லா நாடி இருந்தா நாங்கள் இணைய வச்சிருக்க மாட்டோமே அவங்க செய்யறதை செஞ்சு போட்டு அல்லா நாடி தான் நாங்கள் இணைய வச்சுக்கோம் ஒலா ஆபாவம் எங்களோட வாப்பா வாப்பா மாதிரி இப்ப பாருங்க அல்லா நாடிட்டான் அதனால தான் இப்ப இவங்க இணைய வச்சிருக்கிறாங்க அல்லா நாடிட்டான் அவர்களுடைய பாவத்துக்கு அல்லா ஹெல்ப் ஆக எடுக்கிறது அல்லா ஒரு துணையாக எடுத்துட்டு அது ஒலா ஹராம் நாம் இன்சை இதெல்லாம் ஹராமன் நாங்கள் சும்மா வீடாக சொல்லியிருக்க மாட்டோம் என்று சொல்லிப்பட அல்லா சார் கதாலிக்கு கதபல்ல தினமும் கபிலிகம் இப்படித்தான் உங்களுக்கு முன்னால் அல்லாவை பொய்ப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஹத்தா தாக்கு பாசன எங்களுடைய சோதனை அவர்கள் சுவைக்கும் வரை அப்போ அதெல்லாம் கேட்குறான் குல் ஹல் மீன் ஹல் இந்தக்கும் மீன் ஐ மீன் இதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்குதா அப்படி இருந்தால் பார்த்து குறிஞ்சி உள்ளனா அதை எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க இந்த தபியும் இல்லைதான் நீங்க பின்பற்றுவதெல்லாம் வெறும் யூகத்தை தான் வைணன் துமில தஹ்ருசூன் நீங்க யூகித்து கற்பனையில தான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் குரான்லே சொல்லுகின்றான் இந்த இது சூரா அல்ல நாம் ஆறாவது அத்தியாயம் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அவசரத்துல வருது ஹை விதியை வந்து காரணம் காட்ட முடியாது நமக்கு இப்ப இதுல வந்து அல்லாஹுடைய கதிர சம்பந்தமாக நிறைய செய்திகள் பதிவாக இருக்கிறது அதாவது ஹதீஸ்ல ஒரு ஹதீஸ் சுருக்கமாக சொல்றதாக இருந்தால் நம்ம நன்மையை செய்கிறோம் பாவத்தையும் செய்கிறோம் ரசூசல் அலிசல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஜனத்துல் பக்கி இல்லை வந்து ஜனாசா ஒன்று அடக்கம் செஞ்சு போட்டு ஒரு ஒரு உபதேசம் செஞ்சாங்க உபதேசம் ஒன்று செஞ்சாங்க அதில் சுருக்கமாக சொன்னாங்க எப்படின்னா ஏமலு நீங்கள் அமல் செய்யுங்க இதனுடைய மிக விளக்கம் தேவைன்னு சொன்னால் சூரா லைல எடுத்து சூரா வல்லலிதா எக்ஸா எடுத்து தஸ்ரி புனு கசி தமிழில் வந்து வாசி பாருங்க நல்ல விளக்கம் ஒன்று கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் எஸ் ரோல் இல் யுஸ்ரா நாங்கள் லேசானதை லேசாகி கொடுப்போம் என்று வருது அது என்ன அப்புறம் ரசூ சல்லா சலம் இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி புகாரில் வரக்கூடாது அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தில் மனிதன் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறான்னு சொன்னால் ஏ அமலு நீங்கள் அமல் செய்யுங்க ஃபக்குலுன் முயசரம் லிமா கொலி கிளகு நீங்கள் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அப்போ ரசூ சல்லா அலிசலம் அவங்களோட ரசூ சல்லா அலிசலம் அப்படி சொன்ன உடனே சல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க அப்படின்னா அல்லாஹ் எழுதி மனிதனை வந்து அவன் சொர்க்கவாதியா நரகவாதி என்று எல்லாம் தீர்ப்பளிச்சு இந்த உலகத்துக்கு எல்லாம் அனுப்பிக்கிறான் அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலிசலம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ சாபாக்கு கேட்டாங்க அஃபலா நெத்துக்கிறியா ரசூல் அல்லா இப்போ நான் சொர்க்கவாதியாக இருந்தால் நான் ஏன் அமல் செய்யணும் நான் நரகவாதியாக இருந்தால் எவ்வளோ அமல் செஞ்சேன் நான் நரகவாதி தானே அப்படின்னு சாபாக்கு கேட்ட நேரத்தில் ரசூல் அந்த பதிலை சொன்னாங்க நீங்கள் அமல் செய்யுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் எதற்காக படைக்கப்பட்டீங்க அந்த அமல் உங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறது லேசாக இருக்குதா பாவம் செய்கிறது லேசாக இருக்குதா நம்ம தான் முடிவு எடுத்துக்கொள்ளணும் நன்மத்தில் நன்மையில் இன்பம் தெரியுதா பாவத்தில் இன்பம் தெரியுதா நம்ம தான் முடிவு எடுத்துக்கொள்ளணும் விளைசானே ஒரு மனிதன் நரகத்துக்காக படைக்கப்பட்டிருந்தால் அவன் நரகத்தினுடைய செயல்கள் அவனுக்கு லேசாக்கி கொடுக்கப்படும் பாவ பாவத்தில் இன்பம் தெரியுது இப்போ புறான் வரும்போது மாய்ச்சல் தெரியுது தொழும் போது மாய்ச்சல் தெரியுது ஒரு ஒரு வகையான ஒரு சோம்பரித்தனம் தெரிகிறது என்று சொன்னால் நம்ம நினைச்சு கொள்ளணும் நம்முடைய பாதை இப்படி இருக்கிறது நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும் ரசூசலாஜ் தெளிவாகவே எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஹை இந்த செய்தி புகார்லேயும் முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி தான் ஹை அடுத்து பாருங்க விதியை காரணம் காட்டி அல்லாஹுவை மீது பழி போடுறதுக்கு உதாரணத்துக்கு இவனு தேமி அரமத்ரா ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதன் சொல்றாரு மக்காவுக்கு போறதுக்கு ரெண்டு பாதை இருக்கு ஒன்று லேசான பாதை இன்னொன்று கஷ்டமான பாதை இப்ப நம்ம எதை தெரிவு செய்வோம் இப்ப அல்லாஹ் ஒரு ஆள் இப்படி சொல்லிக்கிறேன் இது நல்ல பாதை இது
தீங்கு மனிதன் தான் உண்டு பண்ணிக் கொள்கிறான் அதை குரான் நம்ம பார்க்கறதாக இருந்தால் இப்ப பாருங்க நபிசல்லாசம் கூறினார்கள் இறைவனே தீமைகள் உண்பக்கம் இணைக்கப்படாது இது முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அதே போன்று எந்த ஒரு தீமையான ஒரு செயலையும் நபிமார்கள் வந்து குரான் நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் கூட எந்த ஒரு நபியும் தீமையான ஒரு விஷயத்தை வந்து அல்லாஹோடு இணைக்கவில்லை ஒரு உண்மையாக அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் அலி சலாத்தை பத்தி சொல்ல நேரம் கூட அல்லது கலக்கனி ஃபஹு யஹ்தீன் அல்லா என்ன படைச்ச நேர் வழி காட்டினான் வயசுன் வயதாம மரியத்து ஃபஹு யஷ்வீன் இவையில பாருங்க அல்லது கலக்கனி ஃபஹு யஹ்தீன் அவன் என்ன படைத்தான் நேர் வழி காட்டினான் அவன் என்னைக்கு சாப்பாடு தாரான் எனக்கு தண்ணி தாரான் வயதா மறியத்து நான் நோயுற்றால் அப்ப நோயுறது கூட அது நான் என்றுதான் பார்த்தாங்க அப்ப எனவே எந்த ஒரு தீங்கையும் மனிதர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா செய்வதில்லை தீங்கு என்பது மனிதன் தனக்குத்தானே செய்து கொள்வதுதான் என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதுக்கு அல்லாஹு தாலா குரான்ல சூர் அருவும் முப்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தொரு அவசரத்தை தெளிவாக சொல்லி நடைபெறால் அல்லது பிமா கசப தைதிக்கும் இந்த பூமியில லஹர் அல் ஃபசாத் ஃபீல் பார் இந்த இந்த பூமியில அதே போன்று கடல்ல எந்த குழப்பம் எந்த ஒரு விஷமம் ஏதாவது ஒரு தீங்கு ஏற்படுமாக இருந்தால் அது உங்கள் கரங்களால் நீங்கள் தேடிக்கொண்டுதான் என்று அல்லாஹு தாலா குரான்லே சொல்லுகிறான் எனவே தீங்கு என்பது அல்லாஹோடு இணைக்கப்பட மாட்டாது நன்மை மாத்திரம் தான் அல்லாஹோடு இணைக்கப்படும் அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் நான் செய்கிற நன்மைக்கு நான் செய் நான் ஏதாவது நல்லா பேசிட்டேன் அல்லது நன்மை செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் புகழ் அனைத்தும் அல்லாவுக்கு ஏதாவது ஒரு நான் தவறுதலாக விட்டிருந்தால் அல்லது ஏதாவது நம்ம பிழை செஞ்சிருந்தால் இது என்னிடம் இருந்து உள்ளது அல்லது என்னை செய்தானுடைய ஒரு ஆதிக்கம் அதனால் அந்த சூற காஃபி நீங்கள் ஓதின் பொழுது நான் இதை மறந்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க மறந்து போட்டு அந்த நபி சல மூசா அலிஸ்லாம் ஒமா அன்சானி இல்லை செய்தான் எனக்கு மறக்க செஞ்சது செய்தானே அன்றி வேறு இல்லை அல்லா என்னை மறக்க செஞ்சான்னு கூட சொல்ல இல்லை வளைசான ஹைர் அவ எனவே அப்படித்தான் நம்ம அல்லாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ விதியினுடைய மிக சுருக்கமாக நம்ம பார்த்தோம் அல்லா உத்தாரா வந்து அதை முதலாவதாக விதியினுடைய ரெண்டு பகுதியில் முதலாவது பகுதி என்ன அல்லா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லா அதை எழுதி வைத்திருக்கிறான் அல்லா நாடுகிறான் அல்லா படைக்கிறான் அல்லாஹு தாலா உங்களையும் படைத்தான் உங்களுடைய செயலையும் படைத்தான் ஆனால் உங்களுக்கு செயல் சுதந்திரத்தை அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா நேரான வழி எங்களுக்கு காட்டிருக்கிறான் அதே நேரம் நம்ம செய்கிறதையெல்லாம் செஞ்சு போட்டு தீங்கை செய்து போட்டு அல்லாவின் பக்கம் இணைக்க முடியாது நன்மைகள் மட்டும்தான் அல்லாவின் பக்கம் இணைக்க முடியும் என்ற அந்த விதியை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா எப்படி நம்ம அல்லாஹு பற்றி படித்தோமோ அதே போன்று அல்லாஹுவை எப்படி அவனுடைய அல்லாஹுவை நம்ம இப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ அவனுடைய அஸ்மாவுடைய பேர் அவனுடைய சிபாத் பண்புகளை புரிந்து கொண்டோமோ அதே போன்று மலக்குமார்களை பற்றி நம்ம எப்படி படித்தோமோ அதே போன்று வேதங்களை பற்றி எப்படி படித்தோமோ அதே போன்று ரசூல்மார்கள் நபிமார்களை பற்றி எவ்வளோ படித்தோமோ அதே போன்று கியாமத்தினால் அதே போன்று விதி இதெல்லாம் நம்ம இப்படி படித்தோமோ அதன்படி நம்ம அறிந்து எப்படி நம்ம அறிந்து வைத்திருக்கிறோமோ அதன்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில நம்பிக்கை கொண்டு முழுமையான ஈமானோடு அமல் செஞ்சு அல்லாஹுடம் நாளை மறுமையிலே உயர்ந்த ஃபிர்தோசுல் ஆலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரச சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்தை அல்லாஹு தாலாவிடம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் வரை உடைய கடைசி மூச்சு வரை இன்ஷா அல்லா அமல் செய்யக்கூடிய கூட்டமத்தில் அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியர்வானாக வாஹ்ருதாவானா அலிஹமுல்லாஹ் ரபிலாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வ